en Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood herdacht. Toch weten vele mensen niet wat er met Pasen wordt gevierd. Onze nieuwsdienst is daarom vandaag de binnenstad ingegaan en heeft enkele burgers gevraagd wat Pasen voor hun betekent en welke voorbereidingen zij hebben getroffen om het feest te vieren. We hebben Witte Donderdag gehad, we hebben Goede Vrijdag gehad. We bevinden ons nu in de binnenstad om te weten hoe de mensen hun voorbereidingen treffen met de paasdagen. We hebben morgen de opstandingsdienst en ook in onze gemeente, dat we dus na de dienst daar ook een liefde maal nuttigen. Ja. Vindt u dat de sfeer er al is? Uh, in onze gemeente zeker weten. Als christenen, dan uh, verheugen we altijd... Uh, Verheugen we ons op dit moment, deze periode, jawel. Verrekenis van Jezus Christus. Uh, merk je dat de sfeer er al in zit? Zo'n beetje. Ja? Zo'n beetje. Ja. Heb je een paasboodschap voor de overige mensen? Nou, ik zou zeggen, gebruik het goed. Um, bezinning. Als je hebt gepast, vind ik dat ook heel goed. Want daar uh, gedenken we Jezus Christus, die is verrezen. Ja, en dan ben je nou pas ik ken, natuurlijk. Ik vind het niet. Vroeger wel. Vroeger, vroeger was je echt in een, weet je wel, in een stemming. Maar nu is het, eh, ik vind het saai. Pasen voor mij, dat betekent heel veel. Het gaat over Jezus Christus, hij is gestorven op het kruis van Gogoda. Hij is uh, gekomen op, op, op aarde om uh, voor onze zonde, slechts voor onze zonde, onze zonde vergeven te kunnen zijn. Door het accepteren van Jezus Christus. En daarom zijn we hier. Om mensen aan te spreken. Dat is heel mooi. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. Hij is voor niets dat hij gestorven is en gekomen is op, op aarde. Dus uh, dat alleen kan ik je zeggen. Enkele burgers die hun mening gaven over Pasen. Morgen wordt in alle christelijke kerken het Paasfeest gevierd. ATV wenst aan een ieder een vrolijk en gezegend Pasen toe.